primogenito di Baldassarre Monteverdi e di Maddalena Zignani, io nacqui nel 1567 a Cremona. Mio padre era potetario, ma esercitava ugualmente e illegalmente il mestiere di chirurgo. Fu così che cominciò la mia avventura. Ispirato dal mio maestro Marco Antonio Ingegneri, io pubblicai le mie prime polifonie fin dall'età di 15 anni. Andai a cercare Fortuna a Verona, poi a Milano e infine a Mantova come suonatore di vivuola per il Duca. All'epoca cantavo alla corte dei Gonzaga e fu lì che ci innamorammo perdutamente. Le nozze di Maria de' Medici a Firenze, la creazione dell'Euridice di Jacopo Peri, un'unione intima tra musica e dramma. seconda pratica di Claudio, un contrappunto guidato dalla parola. Basta di fare un rumore di suoni, una confusione di impertinenze, una congregazione di imperfezioni. Il tutto nasce da questa ignoranza dalla quale sono offuscato. Nulla mi turba. Il 24 febbraio del 1607, in occasione del Carnevale di Mantova, presento una favola in musica, l'Orfeo. Oh,
L'autunno seguente Claudio perse la sua ben amata, che lo lasciò solo con i suoi tre giovani figli, Francesco Baldassare e Leonora Camilla e Massimiliano Giacomo. Fu allora che compose Arianna una nuova opera. Ma poco prima della prima il soprano perì a causa del vaiolo. Tre anni dopo accompagnai mio padre a Roma, che portava il suo vespro della Beata Vergine al Papa Paolo V, ma il Santo Padre rimase quasi indifferente. padre ritornò a Mantova, poi poverino sul cammino per Cremona fu derubato dai briganti. Io sono ritornato a Cremona con solamente 25 scudi al mio nome. Nel 1613 a Venezia Claudio diventò maestro di cappella di San Marco. 15 anni di gloria. Sento ancora l'entusiasmo del pubblico che assistette al combattimento. Tan credi che Glorinda un uomo stima vuol nell'armi provarla al paragone. Peste devastò la Serenissima e uccise 50.000 abitanti. Decisi di far parte dell'ordine, ma non ho mai rinunciato all'opera. Il ritorno d'Ulisse, l'incoronazione di Poppe. Oimè, il suo Ulisse errante resterà incompiuto. Il 29 novembre del 1643, dopo una terribile agonia di nove giorni, 
Claudio Monteverdi morì a Venezia. La sua corrispondenza rende testimonianza di un carattere un po' rognoso e orgoglioso. Anche se tutti conservano il ricordo di un uomo tanto brillante quanto piacevole.